ஜோஹனஸ் கெப்லர் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல பிறந்த ஜெர்மனிய விண்வெளியாளர் கணிதவியலாளர் மற்றும் ஜோதிடர்னு பல முகங்களை கொண்டவர் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் விஞ்ஞான புரட்சியில இவருடைய பங்கு மிக முக்கியமானதா கருதப்படுது விண்ணியல்ல மறக்க முடியாத ஒரு பெயர் கெப்லர் வானவியல் தந்தைன்னு செல்லமா அழைக்கப்படும் இவர் கோள்களின் இயக்க விதிகள் பற்றிய ஆய்வுக்கு பெயர் போனவர் இவர் உருவாக்கிய மூன்று முக்கியமான கோள்களின் இயக்க விதிகள் கெப்லரின் இயக்க விதிகள்னு அழைக்கப்படுது கெப்லர்ஸ் லா ஆஃப் பிளானட்டரி மோஷன் அதோட நம்ம பால்வீதியில் இருக்க மற்ற விண்மீன் தொகுதிகளில் இருக்க கோள்களில் தேர்ற நாசானுடைய விண்கல தொலைநோக்கிக்கு கெப்லர்னு பெயர் சுட்டினாங்க கெப்லர் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் இந்த விண்கல தொலைநோக்கி தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகள் ஆய்வு செஞ்சு கடந்த வருடம் ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எரிபொருள் தீர்ந்து செயல் எழுந்தது முதல் முதல நிக்கோலாஸ் கோப்பர்னிகஸ் சூரியனை மையமா கொண்ட சூரிய தொகுதி அதாவது சூரியன் மற்றும் கோள்கள் உள்ளடங்கிய தொகுதியினுடைய மையத்துல சூரியன் இருக்கிறதாகவும் அதை சுத்தியே மத்த கோள்கள் வளம் வருவதாகவும் நிக்கோலாஸ் கோப்பர்னிகஸ் கருதுகோலை வெளியிட்டாரு அதோட அவருடைய இந்த மாதிரியில சூரியனை மையமா கொண்டு கோள்கள் வட்ட வடிவில சுத்தி வந்தது அந்த காலத்துல இது ஒரு முரண்பட்ட கருத்தா இருந்தது காரணம் அந்த காலத்துல பூமிய மையமா கொண்டே சூரியன் சந்திரன் மற்ற எல்லா கோள்களும் வளம் வருதுன்ற கோட்பாட்டை ஆட்சி அதிகாரத்துல இருந்த அல்லது ஆட்சியில் செல்வாக்கு செலுத்திய சமய சபைகள் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தது இதுக்கு எதிரா மாற்று கருத்துக்களை முனைப்பவர்களுக்கு கொடூரமான முறையில தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது எப்படி இருந்தாலும் நிக்கோலாஸ் கோப்பர்னிகஸ் தொடங்கி வச்ச கோப்பர்னிகஸ் புரட்சி வெற்றிகரமா சமயவாதிகளுடைய பிடியில இருந்து விஞ்ஞானத்தை மீட்டெடுத்ததுன்னு சொல்லலாம் இதன் பின்னர் தான் கோப்பர்னிகஸ் முன்வச்ச சூரியனை மையமா கொண்ட சூரிய தொகுதி கோட்பாட்டை ஆரம்ப புள்ளியா வச்சு கெப்லர் தன்னுடைய ஆய்வ முன்னெடுத்தாரு கோப்பர்னிகஸ் உடைய கருத்துக்கள்ல கெப்லர் சரின்னு நினைச்ச கருதுகோள் பின்வருமாறு ஒன்று கோள்கள் வட்டப்பாதையில் சுற்றுகின்றன இரண்டு சூரியன் கோள்களின் மையத்தில் இருக்கின்றது மூன்று கோள்கள் சூரியனை சுற்றி பயணிக்கும் வேகம் நிலையானது இந்த கருதுகோள்கள் இருந்து தொடங்கி நிறைய கண்காணிப்புகள் மற்றும் வேறு பல அவதானிப்பு குறிப்புகள் அதாவது அப்சர்வேஷன்ஸ் போன்றவற்றை கருத்தில் எடுத்துக்கிட்டு அவர் உருவாக்கிய கணித மாதிரியிலிருந்து வெளிப்படையான பின்வரும் முடிவுகளுக்கு வந்தார் கெப்லர் ஒன்று கோள்கள் வட்டப்பாதையில் சுற்றவில்லை மாறாக நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றுகின்றன இரண்டு சூரியன் மையத்தில் இல்லை மாறாக நீள்வட்ட பாதையில் ஒரு குவிய புள்ளியில் இருக்கிறது மூன்று கோள்களின் நேர்கோட்டு வேகமோ அல்லது திசை வேகமோ நிலையானது அல்ல டைகோ பிராக்கின்ற டேனிய வானவியலாளர் கண்டறிஞ்ச குறிப்புகளை வச்சு கோள்களுடைய இயக்கம் பத்தி எந்த ஒரு நேரடி தொலைநோக்கி அவதானிப்புகளும் இல்லாம மூன்று விதிகளை கெப்லர் உருவாக்கினாரு முதல் விதி சுற்றுப்பாதைகளின் விதி லா ஆஃப் ஆர்பிட்ஸ் அனைத்து கோள்களும் நீள்வட்ட பாதையில் கதிரவனை சுற்றுகின்றன கதிரவன் நீள்வட்ட பாதையின் ஒரு குவிய மையத்தில் இருக்கிறது த ஆர்பிட் ஆஃப் எவ்ரி பிளானட் இஸ் அன் எலிப்ஸ் வித் சன் அட் ஒன் ஆஃப் த டூ ஃபோக்கை இரண்டாம் விதி பரப்புகளின் விதி லா ஆஃப் ஏரியாஸ் கதிரவனையும் கோளையும் இணைக்கும் நேர்கோடு கோளின் சமகால இடைவெளி நகர்வில் சம பரப்பை தடவி செல்லும் a line joining a planet and the sun sweeps out equal areas during equal intervals of time moonram vidhi kaalangalin vidhi law of periods or kolin mulu sutru kaala alavin irupadi adan neelvatta chutru paadayin periya achin paadiyin muppadikku ner saarbudiyathu the square of the orbital period of a planet is directly proportional to the cube of 
செமி மேஜர் ஆக்சஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஆர்பிட் முதலாவது மற்றும் இரண்டாவது விதிய ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒன்பதுலயும் மூன்றாம் விதிய ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்தொன்பதுலயும் கெப்லர் வெளியிட்டார் இவருடைய கோள்களின் இயக்கம் பற்றிய கோட்பாடுகள் அவருக்கு அப்புறம் தடம் பிடித்து வந்த சர் ஐசக் நியூட்டன் போன்ற மாபெரும் கணித மேதைகள் மற்றும் இயற்பியலாளர்கள் உருவாக்கிய கோட்பாடுகள்ல பெரிதும் செல்வாக்கு செலுத்தியதுன்னு சொல்லலாம் கலிலியோ கலிலி தான் விண்வெளி இயலின் தந்தைன்னு நம்ம பொதுவா கருதுறோம் ஆனாலும் விண்வெளி இயல் போன்ற மாபெரும் விஞ்ஞான துறைக்கு ஒரு தந்தை மட்டுமே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல விண்வெளி இயலினுடைய பாதையில கணித மாதிரிகளை நுழைச்சு விண்வெளி இயல அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துட்டு போன பெருமை ஜோகனஸ் கெப்லருக்கு நிச்சயம் உண்டு ஜோகனஸ் கெப்லருடைய கோள்களின் மூன்று இயக்க விதிகள் பற்றி தெளிவா விவரிக்கிற வீடியோ வேணுமான்றத இங்க தெரியப்படுத்துங்க